প্যাটার্ন আছে সরল মুনাফা ও পরিমাপ মানে ক্ষেত্রফলের অঙ্কগুলো তোমরা প্যাটার্ন যদি করো দুই হাজার সতেরো সালে যে সৃজনশীলগুলো আছে শুধুমাত্র সেই সৃজনশীলগুলো নিয়ম দিয়ে ফ্লো করো তাহলে তোমরা হানড্রেড পারসেন্ট একটি সৃজনশীল প্যাটার্ন থেকে পাবে সরল মুনাফার অঙ্ক দুই হাজার এবং দুই হাজার সালের অঙ্কগুলো করলে তোমরা অবশ্যই একটি সৃজনশীল পাবে আর পরিমাপ করলেও তোমরা একটি সৃজনশীল পাবে সো তোমরা এই তিনটি অধ্যায় থেকে যে কোনো দুটি অধ্যায় কমপ্লিট করো আর প্যাটার্নের থেকে দুই সালের যে অঙ্কগুলো আছে সেই অঙ্কগুলো খুব ভালো করে প্র্যাকটিস করো আর সরল মুনাফার দুই ষোলো এবং সতেরো সালের অঙ্কগুলো প্র্যাকটিস করো তাহলে তোমরা কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পাবা ক বিভাগের থেকে দুটি প্রশ্নেরই উত্তর দেওয়া লাগবে তোমরা দুটি উত্তরই দিতে পারবে এই তিনটি অধ্যায় যে কোনো দুটি অধ্যায় তোমরা কমপ্লিট করলেই সো আমি আশা করি তোমরা এখন যেহেতু খুব কম সময় আছে সেহেতু তোমরা যে কোনো দুটি অধ্যায় বেছে নেবে এবার আসি খ বিভাগে খ বিভাগে বীজগণিত এখানে দেখো চার পয়েন্ট এক চার পয়েন্ট দুয়ের থেকে একটি সৃজনশীল আসবে আর এখানে আমি পাঁচ পয়েন্ট এক পাঁচ পয়েন্ট দুই লেখছি তোমরা লক্ষ্য করবে পাঁচ পয়েন্ট এক এবং পাঁচ পয়েন্ট দুই ভগ্নাংশের অঙ্ক এখান থেকে একটি সৃজনশীল আসবে ছয় পয়েন্ট এক এবং ছয় পয়েন্ট দুইয়ের যে লেখা অঙ্কগুলো প্রতিস্থাপন অপনয়ন পদ্ধতি যে লিখিত অঙ্কগুলো সে লিখিত অঙ্কগুলোর থেকেও একটি সৃজনশীল আসবে সো তোমরা এই তিনটি অধ্যায় থেকে তিনটি পার্ট থেকে যে কোনো দুটি পার্ট করলেই তোমরা দুটি সৃজনশীল পাবে আমি তোমাদেরকে বলবো চার পয়েন্ট এক এবং চার পয়েন্ট দুই এবং ছয় পয়েন্ট এক ছয় পয়েন্ট দুই এটা তোমরা কমপ্লিট করবে এই অধ্যায়গুলো সহজ এগুলো শুধুমাত্রই তোমরা বোর্ড কোয়েশ্চেনগুলোই করবে আশা করি তোমরা এবার সব অঙ্কই কমন পাবে এবার আসি জ্যামিতি গ বিভাগ সবচেয়ে কঠিন যে বিভাগটি সে বিভাগটিতে তোমরা গ বিভাগের পিথাগ্রসের উপপাদ্য এবং বিপরীত উপপাদ্যটা ঢাকা বোর্ডের জন্য একশো পার্সেন্ট আমি আশা করি প্রত্যেকটা বোর্ডে পিথাগ্রসের উপপাদ্য এবং পিথাগ্রসের বিপরীত উপপাদ্য থেকে যে কোনো একটি আসবেই সো তোমরা এটা কমপ্লিট করবে আর সম্পাদ্য দুই হাজার এবং সতেরো সালের যে সৃজনশীলগুলো আছে সেই সৃজনশীলগুলো করলে তোমরা সম্পাদ্য সৃজনশীলটি পাবে সো এখানে দুটি সৃজনশীলের কথা আলোচনা করা হয়েছে জ্যামিতির অংশেও তিনটি সৃজনশীল আসবে আরেকটি আসবে তোমাদের চতুর্ভুজ বৃত্ত থেকে সো চতুর্ভুজ আর বৃত্তটি তোমরা করলে আরেকটি সৃজনশীল পাবে সো এত কেন আমরা লাস্ট সময় এত কষ্ট করতে যাব এ প্লাস পেতে হলে তোমরা এতটুকুই করো এবং গ বিভাগে পরিসংখ্যান দুই হাজার সালের প্রশ্নগুলোই তোমরা একটু ভালোভাবে প্র্যাকটিস করো তাহলেই তোমরা কাঙ্ক্ষিত এ প্লাস পাবে ইনশাল্লাহ আর যারা আমার চ্যানেলটিকে এখনও সাবস্ক্রাইব করো নাই তারা এখনও চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নাও এভাবে আমি প্রত্যেকটি ব্যাখ্যা সহকারে সাজেশন দিয়ে থাকব ওকে আল্লাহ হাফেজ আজ রাখি